und lächerliche Symbole gesetzt. Wir sagen dazu, euer Verbot ist uns egal. Und jeder Einzelne von euch, der heute hier ist, zeigt durch sein Wir-Sein, dass ihm das Verbot ebenso vollkommen egal ist. Am letzten Tag, wenn man noch legal unser Zeichen zeigen kann, gehen wir durch unsere Stadt. Die Stadt, die einmal die Bastion Europas, als Bastion Europas bekannt war, und zeigen nicht nur Sebastian Kurz, wir werden nachher bei seinem Regierungssitz vorbeigehen, sondern auch der ganzen Welt. Wir sind noch lange nicht am Ende. Nach neun Jahren Kampfaktion und Widerstand haben wir immer noch Hunger auf mehr. Wir sind noch immer genauso aktiv, kreativ, jung und widerstandswindrig wie vorher. Wir glauben noch an einen Sieg. Wir haben die Hoffnung und den Widerstandsgeist für Europa nicht verloren. Und wir stehen heute wie vor neun Jahren auf diesem Platz, auf unseren Straßen, in unserer Stadt für Heimat, Freiheit und Tradition. Wir werden in 15, 20 Minuten einen gemeinsamen Demozug bilden mit einem Frontbanner am, ähm, am Beginn und schwarz und gelbe Fahnen werden wir ebenfalls nicht austeilen. Ich bitte erneut, unsere Demo-Regeln zu beachten. Kein Alkohol auf den Demos, keine verbalen Aggressionen, lasst euch nicht produzieren, kein schlechtes Verhalten und bitte auch keine eigenen Banner und Fahnen. Wir haben eine einzige Botschaft heute die wir der Presse, die wir den Linken, Sebastian Kurz entgegenschleudern wollen und die steht auf unserem Frontbanner. Nachdem wir durch die Innenstadt gezogen sein werden, werden wir am Abschluss Ordnung und Grund geben, reden mit anderen von Jakob Duraga anhören. Bitte um einen Applaus für ihn. Wir werden eine Rede von Clemens Lausch in Hülsenberg, von der Frau Clemens. Und der unvergleichliche Friedrich Langberg ist auch hier und dem Zweck zu tun. So, bevor wir allerdings anfangen mit unseren Reden, werden wir den ähm, zu spät kommen noch ein bisschen Zeit geben, zur Grundlage zu kommen. Euch geben wir jetzt Zeit, euch ein bisschen kennenzulernen. Wir Aktivisten nicht nur aus Österreich hier, es sind Leute aus Deutschland angereist. Aus Ungarn! Was ist denn Ungarn? Sia! Was ist das? Wer kann es nicht? Wir haben heute nach Frankreich angereist, sehen, dass Frankreich hat noch ein ganzer Bus mit 50 Leuten und auch aus Bella Italia sind heute auf die Rotische Gewissen hergekommen. Und das macht der Bus aus Dänemark! Die Regierungsämter inne hat, haben wir 
jeden politischen Schauprozess als unbescheidene Bürger überlebt und dann sollen wir uns von denen kriminalisieren lassen. Na, so weit kommt's noch! Aber das völlig Skurrile an der Situation ist ja, dass diese ganze Partie weiß, dass wir im Kern Recht haben. Sie wissen es, weil sie ja mit denselben Themen auf Wahlkampf gehen. Ich habe die Balkanroute geschlossen. Ja, ja, sicher. Wir müssen den politischen Islam bekämpfen. Wir müssen radikale Moscheen schließen oder zumindest einmal auf Landkarten dokumentieren. Sie wissen ganz genau, warum Sie auf die Themen setzen. Weil drei Viertel der Bevölkerung völlig zu Recht auf diese Themen pochen. Das heißt, Ihre Feindseligkeit gegen uns ist keine inhaltliche Natur. Das ist reine, miese, politische Taktik. Und diesem Schwachsinn werden wir uns nicht beugen. Wir machen da einfach nicht mit. Was ist denn das mit dieser verlogenen Partie? Ja, die Wahlkämpfe machen Sie gerne. Oder wie es in der Sprache der türkisen Familie heißt, den Pöbel unterhalten. Mit mit patriotisch parfümierten Wahlkämpfen am Rande, aber liefern wollen sie nicht. Deswegen sage ich, wir werden sie dazu zwingen mit der Kraft unserer Masse. Wir gehen hier nicht weg. Festung Europa! Schaut euch die Kulisse an der wunderbaren Stadt Wien, 
eine Kulisse, die wir uns noch oft gemeinsam anschauen werden, weil uns dieses Verbot egal ist. Widerstand kann man nicht verbieten. Widerstand lässt sich nicht verbieten. Wunderbares Plakat. Wer gegen uns? Und genau deswegen fragen wir jetzt von Plenum bis nach Wien. Keine Mühe ziehen. Von Plenum bis nach Wien. Keine Mühe ziehen. Von Plenum bis nach Wien. Weiter, Leute. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt ein Gewohner, die wir auch bei der letzten Demo am 3.10. in Wien immer wieder angestimmt haben. Und da müsst ihr jetzt Kräftig mitsingen. Es ist nämlich etwas Belohnung. Also, Wien ist unsere Stadt. Wien ist unsere Stadt. Wien ist, Wien ist, Wien ist unsere Stadt. Wien ist unsere Stadt. Wien ist unsere Stadt. Wien ist, Wien ist, Wien ist unsere Stadt. Wien ist, Wien ist unsere Stadt. Wien ist unsere Stadt. Wien ist, Wien ist, Wien ist unsere Stadt. Richtig, danke. So Leute, wir sehen hier die wunderschöne Innenstadt. All das, was hier steht, haben unsere Vorfahren aufgebaut. All das, was wir sehen können, ist das Resultat ihrer Arbeit und ihres Kampfes. Genauso müssen wir weitermachen. Wir müssen unseren Nachfahren ebenso eine Zukunft bieten. Eine Zukunft, die europäisch ist. Eine Zukunft, die die unsere ist. Danke. Regiert das Recht fürs Erste und schaut es euch an. Die biegen und brechen Recht und Gesetz mit einer Brutalität und Rücksichtslosigkeit, wenn es darum geht, sich die Taschen voll zu schaufeln oder irgendwelchen Verwandten mit diesen Familie gut bezahlte Posten zu geben. Aber wenn es dem Volk nützen würde und ihnen vielleicht ein bisschen Stress bei internationalen Institutionen, dann ist das Gesetz auf einmal in Stein gemeißelt. Diesen Blödsinn nehmen wir nicht länger.
Österreicher bald in der Minderheit in, äh, im eigenen Land sein, wenn man sich anschaut, wie viele Kinder in Wien bereits Migrationshintergrund haben, bereits Moslems sind. Ist das die Zukunft von Europa? Ist das unsere Zukunft? Oh, 
gespielt haben. Und zwar lautet sie folgendermaßen: Stop, stop, stop the great replacement! Stop, 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 stop the great replacement! Stop, stop, stop the great replacement! Yeah, jetzt noch einmal! Stop, 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 stop the great replacement! Und jetzt das CD mit Ist der Session, so ich war zu schnell. Stop, stop, stop is the session, stop! 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 He's on the Stop! 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 Und in 300 Jahren wird es auch kein sein. Heimatliebe! Heimatliebe! 
hört sie nicht, man sieht sie nicht. Der heutige Tag zeigt, dass sich unsere Farben nicht von den Straßen Wien verjagen lassen werden. Sie können Symbole verbieten, aber niemals Ideen. Und sie werden unseren Widerstand nicht brechen können. Ganz egal, was sie tun. Sie verstärken damit nur unseren Willen zu einer Veränderung, zu einem Sieg. Und mir geben die Repressionen auch Tag für Tag Hoffnung. Was mir vor allem aber Hoffnung gibt, das sind die vielen großartigen jungen Leute, die sich in den letzten Jahren unserer Bewegung trotz Hetze und Repression angeschlossen haben. Und deswegen einmal noch Heimatfreiheit, Tradition und die Kulti Jetzt ist die Stimmung da und was auf einem Hausdach, einem baubefindlichen Moschee in Frankreich begonnen hat, zog sich in den letzten Jahren wie ein Feuer des Widerstands durch ganz Europa. Vom Brandenburger Tor bis hin zum Audimax in Wien, über die stürmischen Wogen der See vor der libyschen Küste oder den eisigen Gebirgspässen der Pyrenäen. In Europa regte sich etwas. Ein einst glorreicher Geist erwachte langsam aus dem Tiefschlaf der Selbstzerstörung und richtete sich gegen das, was ihn verneint. Er fand in zahlreichen jungen Herzen Platz. Zahlreiche von euch stehen heute hier und ich bin wirklich stolz, mit euch hier zu stehen. Er enttäuschte uns von den Lügen, die uns wie Drogen betäuben und im Tiefschlaf halten, während all das, was unsere Vorfahren aufgebaut und erschaffen haben, zugrunde gerichtet wird. Und ich sehe gerade hier oben, schaut mal darauf, Leute, was schwebt da? Was schwebt da? Es schwebt ein Symbol, was niemals verboten werden kann. Es schwebt hier ein Symbol, was niemals weg sein wird. Ein Symbol, was damals bei den Therophilen die Spartaner getragen haben und ein Symbol, was wir heute noch tragen und was wir immer weiter tragen werden. Völlig egal, was diese korrupte und kriminelle Verbrecherregierung tun wird oder nicht tun wird. Und hier stehen wir wieder in Wien, in dieser bedeutsamen Stadt, die schon damals die Passion Europas war und der Scheidepunkt unserer Zivilisation. Genau wie damals stehen wir jetzt an diesem Scheidepunkt, an dem Scheidepunkt entweder der Selbstzerstörung oder einer Reconquista und einer neuen, einem neuen Aufbruch. Denn heute sitzt der Feind im Inneren. Er besetzt die Redaktionsstuben unserer Nachrichtenagenturen. Er sitzt an den Hebeln der Macht. Er streut uns Sand in, den in die Augen. Tut so, als wären wir Extremisten und spricht nicht nur uns das Existenzrecht ab, sondern unserer gesamten Zivilisation und unserer Nachfahren. Das können wir nicht akzeptieren. Deswegen, Heimatliebe ist kein Verbrechen. Heimatliebe ist kein Verbrechen! Heimatliebe ist kein Verbrechen! Denn ihr habt gezeigt, dass die Gruppe, die verfehlte Gruppe, die bösen Menschen, ich bin ja angeblich einer der gefährlichsten Menschen der Welt, dass das euch nicht schreckt, dass das euch egal ist. Jung und alt aus Österreich, aus anderen Ländern sind heute hierher gekommen, haben gemeinsam mit uns demonstriert, haben unsere Parolen gerufen, dass sie wiedergehalten sind und all diesen Leuten gezeigt, dass wir uns nicht verbieten und nicht verbannen lassen. Das ist kein Ende, meine Freunde. Die schwarze Fahne ist keine Trauerfahne. Das ist der Schritt in eine neue Epoche des Widerstands, den ihr mit uns gemeinsam gemacht habt. Denn Widerstand lässt sich nicht verbieten. Widerstand! Unser Widerstand ist unsterblicher 
stehen in einer ja, Tradition, die tausendmal älter ist als diejenigen, die ihn verbieten wollen. Wir machen weiter. Wir werden weiter auf die Straße gehen und ich bitte euch, diese Botschaft im Herzen mitzunehmen, die die Aktivisten gesagt haben. Die Auge an unsere Zukunft, trotz in jeder Repression und vor allem im Geist des unbändigen Aktivismus. Wir müssen mehr tun, mehr machen und jeder Einzelne von euch kann der Aktivismus euch mehr für seine Heimat tun. Wir werden jetzt, meine Freunde, diese erfolgreiche Grundgebung gemeinsam beenden. Aber vorher möchte ich noch ein wichtige Worte sagen. Ich bitte euch, nachdem wir die Grundgebung beenden, eure Fahnen hier zurückzubringen. Es gibt aber junge Mädchen, die mit Spettenboxen herumgehen und über junge Burschen, ja, Jakob dazu kommen, die euch Legt sich mal eine kleine Gabe bitte, damit wir unseren juristischen Kampf gegen die Repression weiterführen können. Und auf eurem Zettel mit den Parolen findet ihr auch die Adresse des Lokals, wo ihr nachher gemeinsam, wenn ihr wollt, wenn ihr noch ins Gespräch kommen wollt, hingehen werden. Ich bitte euch, wenn ich immer noch vorbei ist, wenn ich sie beende, langsam die Fahne zurückzubringen. Wenn ihr wollt, uns auch finanziell zu unterstützen und dann den Anordnungen der Polizei Folge leisten. Ebenfalls, wenn ihr wollt, uns in das Lokal zu begleiten. Wir stimmen jetzt noch einmal unsere Parole Heimatfreie Tradition an und ich möchte hiermit offiziell die Demonstration beenden. Heimatfreie Tradition!